Le CHU Yalgadou Bidrawa a été le dernier centre visité par le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou le vendredi 24 avril 2020 dans le cadre de cette tournée dans les centres hospitaliers universitaires de Ouagadougou. Toujours avec le même objectif en tête, c'est-à-dire s'enquérir de l'état de la prise en charge des malades victimes du Covid-19 et du fonctionnement de l'hôpital, cette démarche du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou a été fortement saluée par les premiers responsables du CHU Yalgadou et Draogo qui ont accordé un intérêt particulier à ces échanges dans ce contexte de Covid-19. La rencontre de ce matin portait globalement sur euh, euh, le niveau de préparation d'action, j'allais dire de riposte de l'hôpital Yalegado face au Covid-19. Et il s'est agi particulièrement de voir quelles sont les mesures qui sont euh, prises au niveau de l'hôpital Yalegado pour la protection du personnel. Et à tout seigneur, tout honneur, le conseil régional est intéressé par euh, la protection des médecins et bien sûr de leurs collègues hein, ou de leurs collaborateurs, mais ils voulaient voir aussi qu'est-ce qui est fait pour le monde médical à l'hôpital Yalegado. Donc nous, sommes, nous avons pu passer en revue euh, les actions planifiées ou souvent ponctuelles que nous avons pu euh, faire sur le terrain, les actions qui ont été recommandées par le ministère et ce que nous avons pu faire d'initiative ici. Vous savez que nous avons une équipe médicale d'urgence qui a été euh, euh, instaurée ou instituée ici, qui est dirigée par le professeur Savadogo. Et nous avons aussi euh, beaucoup de collaborations que nous avons avec un certain nombre d'acteurs qui nous ont aidés à mettre en place tous les dispositifs que vous avez pu voir en termes de barrières de protection, en termes de zones d'accueil de, et de tri. Et globalement, nous pensons que ça se passe bien. L'équipe médicale d'urgence a été mise en place, une équipe pluridisciplinaire, donc qui vise à mettre en œuvre toutes les actions visant à lutter contre la maladie COVID-19 qui est responsable de la pandémie actuelle. Nous travaillons à être prêts, c'est justement pour ça que nous sommes en train de mettre en œuvre tous, ces deux, tous les dispositifs nécessaires pour, en tout cas, depuis l'accueil dans la zone de tri, si nous avons un cas suspect, nous prélevons actuellement. Si notre service d'isolement est prêt, nous allons le garder jusqu'à en tout cas et assurer la prise en charge jusqu'à en tout cas jusqu'à qui nous avons. Nous avons mis l'accent sur le, le dispositif, les, barrières, les barrières, surtout donc euh, la mise en place des seaux de robinet, seaux robinet pour le lavage systématique des mains au savon. Également les gels, les gels hydroalcooliques ont été mis en place. Les seaux robinets sont disponibles dans tous les services de la Lado et à la porte. Tous ceux qui rentrent sont obligés, sont tenus de laver les mains. Tous ceux qui rentrent et qui rentrent pour, en tout cas, qui accompagnent un malade, sont obligés de porter des, des masques, des cache-nets, sinon ils ne peuvent pas rentrer. Également, nous avons mis un dispositif en place pour empêcher les visites à Yalaro, tout cela pour limiter, en tout cas, les risques de contamination du personnel et des malades. C'est une rencontre entre partenaires de longue date qui s'est bien passée et qui s'est achevée par un certain nombre de recommandations dans le but de renforcer cette collaboration et de trouver de meilleures alternatives pour offrir des soins de qualité, surtout dans ce contexte particulier de COVID-19. Les, les recommandations, c'est d'abord en termes de, de communication, en termes de plaidoyer. En termes de communication, c'est quoi euh, L'ordre des médecins regroupe naturellement les médecins que les différents messages que l'hôpital a, si nous collaborons vraiment bien avec l'ordre des médecins, l'ordre doit pouvoir être aussi une instance de relais de l'hôpital auprès des médecins en question. Ça veut dire que si nous prenons des mesures à l'interne à l'hôpital, et l'ordre est informé, il faut que l'ordre puisse, en tout cas si l'ordre est convaincu des mesures que nous avons pu prendre ici, que l'ordre puisse intervenir auprès de ses membres pour que ces mesures soient bien respectées. En termes de plaidoyer, parce que bon, l'ordre, on n'est pas sans savoir que l'ordre peut s'adresser, hein, c'est l'ordre d'une personnalité morale, donc l'ordre peut voir toute autorité pour discuter de la santé. Donc nous nous souhaitons que l'ordre des médecins, quand ils rencontrent les autorités techniques, financières, administratives, politiques, religieuses, toute autorité, que la voix du personnel de santé soit portée, que la voix des hôpitaux soit portée, pour qu'on puisse savoir quels sont nos problèmes, comment est-ce qu'on peut nous aider et comment est-ce que nous pouvons mieux nous faire comprendre dans la société 
pour pouvoir faire ce que nous savons faire, pour pouvoir faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire soigner et pour un hôpital universitaire, la formation et la recherche scientifique en santé. Ils sont en tout cas en avance, ils ont pris des choses très au sérieux et beaucoup de choses ont été faites. Sur le plan des ressources humaines, ils ont fait des formations en cascade pour les agents parce que c'est important que le personnel soignant soit bien informé de cette pathologie. Et sur le plan de la logistique, et comme c'est une maladie très contagieuse, ils ont mis en place des, des dispositifs, et en tout cas des tentes, pour accueillir ces patients. Et nous avons aussi insisté sur la protection du personnel médical et paramédical. C'est l'occasion de remercier les membres du bureau régional de l'ordre de médecins, et aussi les directeurs de, et les directrices des CHU qui nous ont reçus. Il est largement au-dessus de nos attentes parce que nous avons pu toucher du doigt les réalités et des CHU dans lesquels les patients vont, sont en train d'être pris en charge et des CHU qui et, probablement pourront prendre euh, d'autres de ce qui dégage de nos constats, il faut vraiment qu'il y ait une certaine coordination. Il faut vraiment améliorer la prise en charge parce qu'un seul centre ne peut pas prendre en charge tout le Burkina. Il faut être réaliste et il faut décentraliser, décentraliser les soins comme cela existe déjà dans notre système de santé.